हेलो गाइस कैसे आप सभी लोग आप देख रहे हैं वजी तो गेमर यूट्यूब चैनल सो so गाइस ये मेरा पहला वीडियो है मैं अपने चैनल पे PUBG मोबाइल के रिलेटेड वीडियोस डालूंगा जैसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ गेम प्लेस सो so गाइस आज का टॉपिक ये है कि कैसे आप एक स्कॉड रश से बच सकते हैं यानी कि किसी स्कॉड ने आप पे रश कर दिया है तो कैसे आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं और इवन उनको ही किल कर सकते हैं तो गाइस आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसको मिस मत करना पूरा वीडियो देखना तो बिना कोई टाइम को आए एक बार ये वीडियो शुरू करते हैं सो so गाइस जैसा कि आप इस सिचुएशन में देख सकते हैं कि मेरे चारों बाजू बंदे ही बंदे हैं और एक गाड़ी आके उधर रुक जाती है तो मैं डायरेक्ट उस गाड़ी से फाइट लेने जाऊंगा तो मेरा हारना पक्का है तो मैं कुछ स्ट्रैटेजी बनाता हूँ इधर तो आप देख सकते हैं गेम प्ले में मैंने पहले एक नेड लिया वो बंदे के आने से पहले इधर ड्रॉप कर दिया ड्रॉप कर दिया इन द सेंस थ्रो कर दिया और फिर वो उधर बंदा आता है और बूम <laughs> बहुत इजीली वो नॉकआउट हो गया तो उस टीम का एक बंदा नॉकआउट हो गया तो मैं उसको रिवाइव होना नहीं देना चाहता इसके लिए मैं नीचे उतर के पहले उसको किल कर देता हूँ लेकिन अगर ये बंदा वो लोग के साथ आता तो वो शायद ज़िंदा रह सकता और इधर एक और बंदा दिख रहा है आपको वो थोड़ा सा बच गया मुझसे वो भी मर सकता था थोड़ा सा स्प्रे गलत किया मैंने इधर मैंने एक और ग्रेनेड थ्रो किया फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ वो बच जाता है मैं नीचे की तरफ से कूद के गया और मेरा अंदाज़ा सही निकला पीछे ही बंदा था मैंने उसको नॉकआउट कर दिया और मेरा देखो इस गेम लैग करने लगा मेरा एम भी सही है यूजुअली मेरे फ़ोन में लैगिंग नहीं होती लेकिन इस सिचुएशन में हो रही थी और भी ज़्यादा गेम कॉम्प्लिकेटेड हो गया था आपके पास कम से कम दो तीन नेट तो होना ही चाहिए अगर आप पिक स्कॉड को हैंडल कर रहे हो और मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा एक्टिव बना दिया कि ये लोग को पता ही नहीं चल रहा ये बंदा कहाँ से आ रहा है कहाँ से मार रहा है मैंने अपने आप को चारों बाजी इधर उधर घुमाता रहा और इधर एक और बंदा आ गया और ये भी गया बूम चार के चार जन मर गए तो आप देख सकते हैं मैं इधर उधर हिलता रहा और ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं किया एक जगह पे नहीं रहा मैं आपको भी ऐसा ही करने का है बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने का है हिल हिल के अलग अलग एंगल से मारने का है एकदम अलग एंगल से ताकि आपके एनिमीज़ एकदम कंफ्यूज हो जाए जैसा कि मैंने अभी किया तो ये, तो ये था पहला गेम प्ले अब मैं आपको एक और गेम प्ले दिखाता हूँ जिससे आपको और भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा लेकिन दूसरे गेम प्ले में मैंने एक डुओ को मारा है मतलब दो जन को मारा है तब तब भी वो गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आप उसको भी देख सकते हैं तो मैं एक छोटे से घर में था बहुत सारे जन इसको लाइट हाउस कहते हैं तो आप इसको लाइट हाउस कह सकते हैं मैं एक लाइट हाउस में था और नीचे दो जन बगी लेके आ गए मैंने क्योंकि ईयरफोन्स पहने थे तो मेरे को एक एक फुटस्टेप्स बरोबर पता चल रहे थे तो मैंने एक सही मोमेंट का इंतज़ार किया कि मैं कब कूदूँ और फिर मेरे को फुटस्टेप्स की आवाज़ आई उस तरफ से और मैं गया उसको ईजिली नॉकआउट कर दिया तो मैं तुरंत नीचे नहीं कूद रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ ऊपर से मार दूँ लेकिन बैड शॉट मिस हो गया मेरा एम अभी मैं तुरंत नहीं कूदा मैंने सोचा जब उसका साथी उसको रिवाइव दे रहा रहेगा तब मैं जंप करूँ और उसका साथी उसको रिवाइव नहीं दे रहा था मेरे से भी टाइमिंग की थोड़ी मिस्टेक हो गई तो अब वो उधर था मैंने टीपीपी का फ़ायदा उठा के देख लिया और इसको भी बहुत ही आसानी से किल कर लिया सो so गाइस यही कुछ गेम प्ले मैं आपको दिखाना चाहता था मैं चाहूँ तो आपको और भी गेम प्ले दिखा सकता हूँ लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें अपने गेम प्ले में नहीं लाओगे आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है आपको पेशेंस रखना है जब आपको ऐसा लगे कि बंदा उसको रिवाइव दे रहा है या फिर वो नॉक है और मेरे को जाके रश करना चाहिए तभी करो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है और तो और आपको बहुत सारे नेट्स कैरी करने पड़ेंगे बहुत सारे ने दो या फिर तीन ग्रेनेड फ्रैग ग्रेनेड कैरी करने पड़ेंगे और हो सके तो आप कोई ईयरफोन या फिर हेडफोन पहन के खेलिए ताकि आपको फुटस्टेप्स की आवाज़ बहुत ही अच्छे से सुनाई दे सो so गाइस यही थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप पूरे होल स्कॉड को इजीली मार सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय